STAPE. If technology is science in practice, STAPE is where you can make it all happen. STAPE is a platform for building, engineers and scientists. STAPE is a platform for building, engineers and scientists. നമ്മുടെ ഷോയിലേക്ക് പോയാലോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളല്ലേ ഓണല്ലേ ഫുൾ ഓൺ പവർ അല്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം യെസ് പ്ലീസ് വെൽക്കം ഓൺ ലുക്കേഴ്സ് കാമൽ കോളേജ് മാള ചേർന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ദാ ഇവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ക്യാമ്പസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ആങ്കറും ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണോ റെഡിയാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അരിഞ്ഞു പോന്നോട്ടെ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിച്ചാലോ ഓക്കെ എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചോദ്യങ്ങളായാലോ റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഷൈനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെറ്റാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ ഷൈൻ്റെ ഇപ്പോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റുകളിലും സ്റ്റോറികളിലും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് സൂഫിസത്തിനെ പറ്റി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആസ് എ സൂഫിസം എന്തോസിയാസ് എനിക്ക് ഇത് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും പല എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും സൂഫിസത്തിൽ ഇഷ്ടമാവുന്നത് അപ്പോൾ ഷെയിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു എലമെൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് തന്നെ ടഫായല്ലേ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറു ആദ്യമേ തന്നെ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു അല്ലേ എനിക്ക് സൂഫിസം മാത്രമല്ല എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്താണ് എത്താനുള്ളത് എത്താനുള്ള പല വഴികളാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പം സൂഫീസും ആണെങ്കിലും ശരി ബുദ്ധിസം ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം എത്താനുള്ള വഴികളാണ് ഏത് വഴിയും നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആനന്ദതയിലാണ് ആ ശാന്തിയിലാണ് എത്തേണ്ടതല്ലേ സമാധാനത്തിലാണ് എത്തേണ്ടത് പീസ് അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ സൂഫീസത്തിൽ അട്രാക്റ്റ് ആയത് സൂഫീസം തന്നെയാണ് അത് സൂഫീസത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പല പല പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും ആണെങ്കിലും പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഓരോ ദർഗകളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അജ്മീർ ദർഗ ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ ദർഗ ഇവിടെയെല്ലാം ഞാൻ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിനെയും സൂഫീസമായിട്ട് എന്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ആലോചിക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതവും സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കും അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എവിടെയും ചെയ്യാം ഇത് എവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്ന സാഹചര്യവും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അത് ഇപ്പം ഞാൻ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലും സൂഫീസം ലേക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ആവാനും അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവം ഒന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സമാധാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെയാണ് അതായി നമ്മൾ മാറിത്തീരണം അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കണം ചോദിച്ചോ ഈ എക്സാമിന്റെ സമയത്തും ഇവിടെ വന്ന ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാണിച്ച മനസ്സ്
ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു സെൽഫി എന്നുള്ള പരിപാടി ഇല്ല ഏ അടുത്ത ചോദ്യം ആരാണ് യെസ് ചോദിക്കൂ വൈ പേര് പറഞ്ഞോ എന്റെ പേര് മേഘ ഓക്കെ ഇതൊരു ഗേൾസ് കോളേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പറയാം പേര് ഒന്ന് പറയാം മേഘ എന്റെ പേര് മേഘ ഓക്കെ ഇതൊരു ഗേൾസ് കോളേജ് ആണ് വന്നപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും വി ആർ വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു ഹാവ് യു ഹിയർ പിന്നെ എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇപ്പൊ കമ്മിറ്റഡ് ആണോ എന്തൊക്കെയാ അറിയണം അതാ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് ക്ലിയർ ആകും അതെ എന്ത് ക്ലിയർ ആവും 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 ഉടനെ ആവും ഉടനെ ആവും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ചോദിച്ചോ ഭാവി പാർട്ട്ണറെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ചേടാ അതാ പാർട്ട്ണർ നൊപ്പം ജീവിച്ചതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ പോരേ കൺസെപ്റ്റ്സ് കൺസെപ്റ്റ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ആ ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയില്ല ആരാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനത്തെ ആളാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോ ഇഷ്ടം പെട്ടെന്ന് തോന്നാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടം തോന്നും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോ അതിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അത് ലൈഫിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാടാണോ വൈബിൽ അങ്ങോട്ട് സിങ്ക് ആയി വന്നാ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്താരാ മാസ്ക് ഒന്നും ആ പഞ്ചമി പഞ്ചമി ഓക്കെ പഞ്ചമി കോളേജ് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മെമ്മറി ഞങ്ങൾ ഒരു ഷെയർ ചെയ്യോ കോളേജ് ലൈഫ് അത്ര ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മെമ്മറി അല്ല അത് വേറൊന്നും ആയിട്ടല്ല ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയത് എനിക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ ഐ ടി ആണ് എടുത്തത് പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെക്കാനിക്സും ഇലക്ട്രിക്കലും ഇതെല്ലാം പഠിക്കണമല്ലോ അതിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതേപോലെ ആ സപ്ലൈ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജാണെങ്കിലോ പഠിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഉള്ള കുറെ നല്ല നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഈ എന്തായാലും എക്സാമിൻ്റെ തലേന്നെ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക എൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എപ്പോഴും ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുക ആ നൈറ്റ് മൊത്തം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് രാവിലെ എക്സാമിന് പോകണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ് എനിക്കുള്ളത് സിനിമയിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു ഒരു എഞ്ചിനീയറായി മാറുമായിരുന്നോ സിനിമയിലേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ സിനിമയിലേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് പരീക്ഷയുടെ തലേന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഫ്ലൂ വന്നത് ഐ എസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇവർ വിടില്ല അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വുമൻസ് കോളേജ് ആയിപ്പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചിന്ത പ്രണയം എന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം നല്ലൊരു സംഭവമാണ് പ്രണയം നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ കൊടുക്കാം അല്ലേ ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്രണയം കഴിഞ്ഞോ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു വികാരമാണ് പ്രണയം അതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവും എല്ലാവരും പ്രണയിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ സന്തോഷമായോ ഏ നിങ്ങൾ ഇതല്ലേ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്താരാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പെൺകുട്ടികൾ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചതേ ഇല്ലല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടു കാണാറില്ല ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കും ഒരാളെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അയ്യോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വായി നോക്കിയത് എപ്പോഴാ അറിയാണ്ടൊക്കെ ഒരു വായി നോട്ടോ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനാണ് അതെ 
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കിയൊന്നും ഇരിക്കാറൊന്നുമില്ല അയ്യേ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരു ഭംഗിയുള്ള പെൺപിള്ളേരുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തില് ആ പിന്നെ ആരൊക്കെ നോട്ടോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോ ഹായ് എന്റെ പേര് ആഫ്ര ഷെരീഫ് സെക്കൻഡ് ബി എ ഫംഗ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഇമേജിൻ ഇമാജിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സാറിന് ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്രായത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്നതാണോ അങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം താല്പര്യം ഇല്ല അതായിരുന്നല്ല ആ ഒരു ഇപ്പം അത് റിയലിസ്റ്റിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് പുറകോട്ടും പോകണ്ട മുമ്പോട്ടും പോകണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാപ്പിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഇപ്പോൾ സാർ സെലിബ്രിറ്റി ആയതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഇവൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വേഷം മാറിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് പൃഥ്വിരാജിന്റെ സിനിമ ഉണ്ടല്ലേ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു വുമൻസ് കോളേജിലെ പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്കാ നിക്കണെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വുമൺസ് കോളേജിലൊക്കെ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാ പോരടിയാവോ അത് കലക്കും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ എന്തിനാ നോക്കുന്നത് ഞാനേ നമ്പർ താ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നിട്ട് പോവും ആ പേര് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇവരോട് പറയാമല്ലോ നമ്പർ തരാം വെറുതെ പറഞ്ഞതാ വെറുതെ കുറിച്ച് പാവം അതിനെ ആശിപ്പിച്ചു വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആ ക്രഷ് തോ തോന്നിയ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു അറിയാല നമ്മളുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഒരു പണിയില്ലാത്ത കുറെ എണ്ണന്മാരുണ്ട് മോളെ ഓ എന്റെ പൊന്നോ വേണേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണേ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയാം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയാം സെറ്റ് ഓക്കെ എന്നാലും ആരായിരിക്കും ഒരു ക്ലൂ എങ്കിലും തരാമായിരുന്നു അല്ലേ ഏ അല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞേ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല മഴ പെയ്യാം പെയ്യാതിരിക്കാം അതെ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് ഞാൻ മോളിന്നാ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്തൂടെ ഒന്ന് സാധാരണ അവസാനം ഞങ്ങളെല്ലാം മുകളിലോട്ടാ പോകുന്നത് എന്റെ പേര് അംബിക ഞാൻ ബി ബി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തേർഡ് ഇയർ ആണ് ഓ ആളെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതല്ലേ പിന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്പോർട്സും കൂടിയാണ് ഓ സ്പോർട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു കൈയ്യടി കൊടുത്തേ ഷേൻജാട്ടിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ക്രഷ് ആരാന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും അഭിനയിച്ചാൽ ആരോടാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മീൻസ് അവരുടെ അഭിനയം ആണെങ്കിലും ഇത്തിരി കംഫർട്ടബിൾ ആയി തോന്നിയ ആൾക്കാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു അവർ വിടൂല്ല അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ പോവൂ കംഫർട്ടബിൾ പറയാൻ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര ടഫ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല എനിക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവട്ടാ എനിക്കേ ഉള്ളു കുഴപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാ അപ്പൊ സപ്ലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 
എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ കോളേജിൽ നിന്ന് പോയിക്കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള വൈബായിരുന്നു വീട്ടില് കാരണം ഞാൻ പോകൂല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ എത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു നിവൃത്തികേട് വന്ന് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ് അതൊരു നാലാമത്തെ കൊല്ലം കേപ്പത്തേക്കും പതിയെ സിനിമകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിയായി സപ്ലികളുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഉല്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കളർഫുൾ സാധാരണ ഫ്രെയിം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിഷൽ ആണെങ്കിലും സാധാരണ സിനിമയിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്ത ഫ്രെയിമുകളിലെല്ലാം ഉണ്ട് അത് കഥ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണോ അത് ബ്രോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും കണ്ട് ശീലിച്ച ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ റിയലിസം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നമ്മൾ നിന്നത് അതെ ആ ഒരു സംഭവം മറക്കണം അത് അതിൽ അതൊരു പരിപാടിയല്ല അതല്ല സിനിമ സിനിമ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബേ അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സിനിമയാണ് അത് നടക്കാത്ത ഒരു കഥ തന്നെയാണ് അത് ഒരിക്കലും റിയാലിറ്റി അല്ല റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് യാതൊരു വിധ ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കഥയാണ് പക്ഷേ ആസ് എ സിനിമ ഇത് ഇമോഷണലി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും പ്രേമിച്ചവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമിച്ചിട്ട് ഒന്നാകാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോയവർക്കൊക്കെ ഈ സിനിമ ഒരുപാട് റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഫാൻറ്റസിയാണ് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആ ഒരു ലവ് പോകും അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പടമാണ് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണണം അതിനെ നമ്മൾ ഒരു അജിരുവി പടമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരു സിനിമയാണ് പോയി കാണുമോ ഉറപ്പാണേ ഫൈൻ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലേ സെറ്റാണല്ലോ ഇവിടെ എത്ര പേര് കണ്ടു ഉല്ലാസം ആ കുറച്ച് പേരാണ് കണ്ടത് എക്സാം ആയിരുന്നു എക്സാം കഴിയാറായോ കഴിഞ്ഞു ഇനി കാണുമല്ലോ ഉറപ്പാണേ തിയേറ്ററുകാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എക്സാം ആണെന്നൊക്കെ അവരെ ആള് പോയിലേക്ക് തിയേറ്ററിന് അടുത്ത് മാറ്റും പടം അങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി തന്നെ കണ്ടോ അത് സിസ്റ്റർ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോ കൂടെ ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആള് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ അവരിപ്പോൾ കൂടെ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കടന്നു വന്ന് പിന്നെ ലൈഫിൽ കൂടെ സെറ്റായവരും ഉണ്ട് അതല്ലാതെ കൂടെ ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഹായ് ഹവാറി ഒന്നും പറയുന്ന ആളല്ല ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അവരുടെ സ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡെയിലി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അല്ലാണ്ട് കുളിച്ചോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അല്ല പക്ഷേ അവരവരുടെ കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ചെയ്യണം ചില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ ചില്ല ചെയ്യണം അത്ര അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഹായ് ഇക്ക എൻ്റെ പേര് ജാസ്മിൻ എന്നാണ് ബി കോം ഫിനാൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇക്ക എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ഉല്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇക്കാക്ക് ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തോന്നി ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചെയ്ത കഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിന് ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിങ്ങിനെ ഒന്നും ഞാൻ കീറി മുറിക്കാറില്ല ഞാൻ തന്നെ വിലയിരുത്താറൊന്നുമില്ല അത് അപ്പം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാറുമില്ല ടി വിയിലൊക്കെ വന്നാലും ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാരണം അപ്പം പുതിയ സിനിമയുടെ ലോകത്തായിരിക്കും പുതിയ കഥാപാത്രത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ടൈം കിട്ടിയിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കണല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ആക്
അത് വർക്ക് ആകും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ഒക്കെ ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിൽ വെച്ചങ്ങാണ്ട് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ടി എല്ലാത്തിനും ഒരേ ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫിക്കൾട്ടി ഉണ്ട് കാര്യം ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ ഉമ്മിച്ചി നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആയി പോകും ചില സമയത്ത് അത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യണതല്ല അത് അതിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സോണിലോട്ടായി പോകും അപ്പോൾ എല്ലാ കഥാപാത്രവും എനിക്ക് ഈക്വലി ചാലഞ്ചിങ് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ അത്രയും പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു വെച്ചാൽ സെൽഫ് ഹാം ചെയ്യുമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ സീനിലെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതിൻ്റേതായ ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരിക എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നല്ല നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അതൊരു മൈൻഡിൻ്റെ പ്ലേ ആണ് മൈൻഡ് അത്രയും വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വലി ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്റെ പേര് ഭദ്ര ഞാൻ ബിവോക് തേർഡ് ഇയർ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ചെയ്തതിന് വെച്ച് ഏറ്റവും സ്വന്തം ക്യാരക്ടർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും രണ്ട് സിനിമകളും സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് ഒന്ന് കിസ്മത്താണ് എൻ്റെ ആദ്യ നായകവശത്തിൽ വന്നൊരു സിനിമയായിരുന്നു അതും ആ ആ സിനിമ എടുത്ത ഒരു ജേണി വളരെ ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമയും ആ ക്യാരക്ടറും സ്പെഷ്യൽ ആണ് പിന്നെ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ആണ് അതൊരു ട്രാക്ക് മാറ്റിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഇതുവരെ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെയും ഫേവറേറ്റ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മുടെ എല്ലാവരും അത് തന്നെയല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ആരാണ് ആ ചോദിക്കും അവരെ ഞാൻ വഴിയിൽ നിന്നൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ല അത് വേറൊന്നുമല്ല ബ്രോ അറിയാല്ല അവര് ആ ഇതല്ല ആ ബ്രോ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനത് പോകുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ മറ്റേ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇറക്കുമല്ലോ ചില ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതെന്ത് പരിപാടിയാണ് ആ രീതിയിലല്ലേ ഞാൻ ഇതിനെ കാണും അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാനെന്ന് വല്ല റിയാലിറ്റിയിലൊക്കെ പാടാൻ പോയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹൈപ്പിച്ച് പാട്ടൊന്നും പാടാന്ന് പറയില്ല ഫുൾ വെള്ളിയിട്ട് ഞാൻ നശിപ്പിച്ചേനെ അതുകൊണ്ട് എടുക്കാരുന്നാ നന്നായി ടോമാഞ്ചറി പോലത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മറ്റേ ഇതാണ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അപ്പൊ ഈ ഉല്ലാസം എന്നുള്ള മൂവിയില് ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു ക്യാരക്ടറില് അതെന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത്രയും ഫണ്ണും അത്രയും ചില്ലും റിലാക്സ് ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഈവൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനൊരു പടം ഇപ്പം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ മീറ്റർ എൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ പേസ് സിനിമയുടെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഉല്ലാസം കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ പോകുന്ന പടമാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത പടങ്ങൾക്ക് നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സമാധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ വന്ന ഉടനെ അടിയാണ് അത് ആ ഒരു പേസിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തണ്ടേ ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ഉല്ലാസത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പുതിയൊരാളാകുന്നത് പിന്നെ മമ്മൂക്കാനെയാണോ മോഹൻലാലിനെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മമ്മൂക്കാനെ മോഹൻലാ
സത്യമായിട്ടൊരു പാട്ട് പാടില്ലേ ആ കൊച്ചു ചാടി ഇവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് മാറ്റി കൊടുത്ത് ഏതാ ട്രാക്ക് മാറ്റുന്നത് നമ്മളല്ല ഇല്ല ചേട്ടന്മാരാ ആ പോളി ചേർത്ത് ട്രാക്ക് മാറ്റ് ഓക്കെ ചോദിച്ചോ ഹായ് എന്റെ പേര് ആഗി ഞാൻ സെക്കൻഡ് എം കോമിലെ പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന കമൻസ് വായിക്കാറുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരുമ്പോൾ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഹേർട്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിങ്ങനെ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഇതിലിത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ വേറൊരു പണിയില്ല ചേട്ടന്മാരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വൈബ് വില പണിക്കും പോയി ജീവിച്ചൂടെ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാര്യം വേറൊന്നും അല്ല മോളെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും പൈസ ഒക്കെ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു പടം എടുക്കണ് കുറേ നാളൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഓരോരുത്തർ കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പടം കൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കിയിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഫോണൊക്കെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചിട്ടേ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ പരിപാടിയാണ് കുറച്ച് ചെക്കന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഫോണൊക്കെ വെച്ച് അവർക്ക് തോന്നി അങ്ങോട്ട് പറയുക പിന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബിസിനസ്സാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ സിനിമ ടീം ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമായിട്ട് പറയണേ ഇത് ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് വിവാദമായാലും എനിക്കൊരു തേങ്ങയില്ല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയും ഉള്ള കാര്യം എവിടെയും പറയും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാന്ന് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ അയച്ചു തരും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുക ഇവർ നല്ല റിവ്യൂ ഇടും ആ റിവ്യൂ എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു റിവ്യൂ എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്നെ ഹേർട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സിനിമയെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പ്രോസസ്സ് അത് എൻ്റെ സിനിമയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് എന്നാൽ മനസ്സിലാവാനും പാടില്ല ആ രീതിയിൽ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ് കമൻസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അഹങ്കാരമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നി എനിക്ക് അഹങ്കാരം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല കാര്യം എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അഹങ്കരിക്കാറില്ല മഞ്ജു ചേച്ചിയായിട്ട് ഞാൻ കേരള സെറാബാനുവിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിസ്മത്ത് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ടൈമിലാണ് സെറാബാനുവിലേക്ക് അവസരം വരുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ അത്ര റിലാക്സ്ഡ് അല്ല മീൻ ഷൂട്ട് സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആങ്സൈറ്റി വരാറുണ്ട് അത് അതിനെ പക്ഷേ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ മഞ്ജു ചേച്ചി എന്നെ സഹായിച്ചു അവ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളെല്ലാം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഞ്ജു ചേച്ചി ആ സമയത്ത് എന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൂടെ നിർത്തി അഭിനയിപ്പിച്ചു അതാണ് മഞ്ജു ചേച്ചിനായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ വളരെ പ്രൊഫഷണലാണ് മഞ്ജു ചേച്ചി മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നു അവിടെ കിടന്ന് ഇടിയാണോ ഇത് എവിടെ നിന്ന് അയ്യോ പറഞ്ഞോ സോറി ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് നോക്കുക എവിടെ ഇപ്പം ഈ ഭൂതക ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് എനിക്ക് അതിന് മുമ്പുള്ള സത്യം പറഞ്ഞ തിയേറ്റർ അനുഭവങ്ങൾ വലിയ ഓർമ്മയുണ്ട് കുമ്പളിങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇഷ്ക് വീട്ടുകാരായിട്ടാണ് പോയത് വെയിൽ ആണ് പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയത് അല്ല പിന്നെ ഉല്ലാസം വന്നു ഉല്ലാസം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാര്യം അതങ്ങനത്തെ പടവുമാണ് തിയേറ്ററിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന പടമാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല കൈഡി ചിരിയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത്തവണ ഐ മീൻ ഉല്ലാസമാണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്തില്ലേ അതിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ പടം ഏതാ ഏയ് ഇല്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല എല്ലാം വേണ്ടതായിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇല്ല എല്ലാം വേണ്ട സിനിമയാ ചോദിച്ചോ നമസ്കാരം ചേട്ടാ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പല സിനിമാ താരങ്ങളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്
എന്ത് പ്രഹസനാണ് കീർത്തനെ എനിക്കിത് വേണ്ടായിരുന്നു മുടിയും താടിയും ഒക്കെ വെട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് മൂവിയിൽ കൊള ഗെറ്റപ്പ് ആണോ ഇപ്പഴത്തെ ഈ ലുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് കുറെ പേര് മുകളിൽ ഇപ്പോട്ട് ഞാൻ വരാം ആ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം ഹലോ എന്റെ പേര് ജെവി ചന്ദന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ബി എസ് സോഷ്യോളജി ആണ് ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പൊ കുറെ ഫിലിംസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഓക്കെ ആവുന്ന തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫിലിം ഉണ്ടോ വേറെ ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫിലിംസ് വേറെ ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്തേക്കണേ അത് അവരുടെ ഡ്രസ് അല്ലേ എനിക്ക് പാകമാവില്ല ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തായിരുന്നു എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തത് വളരെ ബേസിക് പരിപാടികളും ഞാൻ തന്നെ ക്യാമറയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പടമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പരിപാടി അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ ക്യാമറ ചെയ്ത ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് സന്തോഷമായോ അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം അതാണ് മഴ പെയ്യാൻ പെയ്യാതിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പക്ഷേ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഹലോ എന്റെ പേര് അനാമിക ഞാൻ തേർഡ് ബി കോം ഫിനാൻസിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചേട്ടന്റെ പോസ്റ്റിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് വൺ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ അതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യം എന്താ ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ട് കേട്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണില്ല ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കണില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വർത്താനം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു വേദിയിൽ നമുക്കത് എത്രത്തോളം അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാര്യം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പത്തം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ ഇപ്പം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ ഞാനൊരു വളരെ എളുപ്പത്തിലൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഈ ഭൂമി ഈ പറയണ മൊത്തം നടക്കണ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു മാള എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു അത് കേരളത്തിലാണ് അത് ഇന്ത്യയിലാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ എറത്തിലാണ് ഏ നമുക്കിത് ഭൂമിയെ മൊത്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒറ്റ കാരണം സ്നേഹം മാത്രമാണ് കാരണം അത് പറയാൻ ഞാൻ കാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അത്രയും വയലൻസുകളുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ കാരണമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈവൺ നമ്മളുടെ കോവിഡിൻ്റെ പിന്നിൽ പോലും വലിയൊരു കോൺസ്പിറസി ഉണ്ട് അതൊരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ കോൺസ്പിറസിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയണല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയധികം നെഗറ്റീവ് ഷിറ്റ്സ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ് സ്നേഹം ഈ സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ലോകം ഒന്ന് നിലനിൽന്ന് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് അടിച്ച് പിരിഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ച് പണ്ടാടണേ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയും ഈ ലോകം സത്യം കിട്ടും ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ തർക്കത്തിന് ഞാനില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയാണ് ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്ന സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകമില്ല എന്ന് കാണുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ ലവ് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാ തരം സ്നേഹത്തിനെയും അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ എന്താ പറയാ കോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറയാല്ല എൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹജീവിയാണ് ആ സ്നേഹം എനിക്ക് നിങ്ങളോടുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയോടുള്ള സ്
ഞാൻ പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോ രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആവശ്യവും അതിൻ്റെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആശയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചു വരിക നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ റൂട്ട്സിലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക ആ വീട് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ആ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് താങ്ക് യു ഇപ്പോ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഭയങ്കരമായിട്ട് സാഹിത്യകരമായിട്ട് ഭയങ്കര വൈഡ് തോട്ട്സ് ഉള്ള ആളാണ് ചേട്ടൻ അല്ല വൈഡ് തോട്ടല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇല്ല ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ആശയത്തിന് ഞാൻ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് ഇത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ വളരെ വലുതായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ സ്നേഹിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ റൂട്ട്സ് നിന്നും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മള് മാറിപ്പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ടീനേജിലും അഡോളസൻ ജേണി ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെയും കാണും പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആകും പക്ഷെ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചിറകുകൾ പറക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കൂട് വളരെ ആവശ്യമാണ് ആ കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവും വേണം നമുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ കൂട് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോഡ് കാറിൽ മീൻ റോഡിൽ നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് യുദ്ധഭൂമിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ റോഡ് ഓടിക്കും മീൻ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ബഹളമാണ് ഇവിടെ മീൻ ഒരാവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കയറ്റി നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തേ ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളിൽ ഈവൺ നമ്മളുടെ ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു സാധനം മേടിക്കാൻ ഒരു കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ആ കടയിൽ പോകുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുക നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുക ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഒരു ഡാർക്കായ ഒരു തോട്ടിലേക്ക് പോയില്ല നമ്മളൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഒരു 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 കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല നമുക്ക് നല്ല നല്ല ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉണ്ടാവണം അവരെല്ലാവരായിട്ട് നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്താൻ പറ്റണം ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വേഗം വേഗം അടുത്ത ദിവസം വേഗം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഏ ലൈഫിലും അല്ലാതെ ഏറ്റവും അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഉമ്മ അല്ലാണ്ട് തൽക്കാലം ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉദ്ദേശവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല ചെയ്തേക്കാം അത് എപ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണോ ചെയ്താ ഇവർക്കൊരു സന്തോഷം പതുക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യാണ് എന്നാലും എത്ര കൊല്ലം കൂടെ ഉണ്ടാവും ധൃതിയില്ല 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 ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താ ലൈഫിന്റെ ഒരു കരിയർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം മതി എന്നുള്ളതാണോ ആ ഗോൾ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് മതി അതിനുശേഷം അതിന് എത്ര സമയം എടുക്കും കുറച്ച് മതി കുറച്ച് മതി അടുത്ത അടുത്തല്ലേ നിങ്ങൾ ഞെട്ടു പത്രത്തിലൊക്കെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ത് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വില്ലനോ ആ വില്ല എനിക്ക് തോക്കണ്ട അവസാനം എനിക്ക് ജയിച്ചാൽ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഹായ് ഷെയ് ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ഉല്ലാസം മൂവി ഇപ്പൊ റിലീസായി ഇപ്പൊ നിലവില് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിലവില് ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് അതിന്റെ ടൈറ്റില് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പടം അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് മമ്മൂക്കാട് ജോർജ് ഏട്ടനാണ് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ മമ്മൂട്ടി കമ്പനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലീസ് വരാൻ പോകുന്നു റിലീസ് ആ റിലീസിനുള്ള സിനിമയാണോ റിലീസിനുള്ള സിനിമ ബെർമുഡ അത് ഈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതിന് തന്നെ ഉണ്ട് അത് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക അത് കാണുക അത് വലിയ ബിൽഡപ്പ് ഒന്നുമില്ല കാണുക നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആ സാധനം ഉണ്ട് പരിപാടി ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തും കാര്യം അതിനകത്തൊരു ഒരു വലിയൊരു മെസ്സേജും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണുക
ബംഗാൾ സിക്സ്ത്ത് തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ നയൻത്തോ ടെൻത്ത് വരെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിരുന്നു മാലിനി മിസ് മിസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചറാണ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക തരം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ടീച്ചറായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ടീച്ചറാണ് ഞങ്ങൾ ടീച്ചറിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ രണ്ടുമണക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ച ജയൻ സാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് വേണം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ നല്ല കണക്റ്റ് ആവും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു സാറ് എടുത്തിരുന്നത് സാറ് പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലായിരിക്കും ആ വെറുതെ ആ ട്യൂഷനിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശ്രദ്ധിപ്പിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാറാണ് ഓരോ മറ്റേ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഓരോ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ബൈ ഹാർട്ടാണ് കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇല്ലില്ല അതെനിക്ക് അറിയാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷനാ ഏ അല്ല ഒരു തുടക്കൂട്ടെന്ന് കെമിസ്ട്രിയുടെ അല്ലേ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ അല്ല മറ്റേ ഈ എന്തോ ഒരു ചാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വാക്കിൻ്റെ തുടക്കം വെച്ചൊക്കെ പഠിക്കില്ല നമ്മളെ ഈ പൊസോ കമാൾസ് ഹൈപ്പോ മെസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി അതിങ്ങനെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ഇല്ല ഇവിടെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം ആ വഴി ഇറങ്ങി ഓടി ആ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചെറിയ അതായത് ഈ പൊട്ടാഷ്യം കാക്കോത്രി കാക്കോത്രി ആ കാക്കോത്രി പോലത്തെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ പക്ഷെ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളിക്കാരൻ ചെറിയ ചെറുതാക്കി തരും അണ്ടി ഇങ്ങനെ മറ്റേ വായിൽ വെച്ചേരും അത് വിഴിഞ്ഞാൽ മതി അതേപോലെ എക്സാമിൽ എഴുതാം ആ സാറ് പിന്നെ ഉണ്ട് കുറെ ഓർമ്മകൾ നല്ല നല്ല ടീച്ചർ ഞാനിപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ഈ പറയാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചറിന് ഒരു എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത് കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ വേഗം വേഗം നമുക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നാളുകളുടെ ലൈഫ് ജേണിയിൽ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ഒട്ടും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിലാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലല്ലേ അപ്പം ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് പ്രായങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ഡാൻസർ ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയിരുന്നു അമൃത ടി വിയിലുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിൽ അതിൽ ഈ മൂന്ന് ഓഡീഷനാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷന് പോയി ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാണ്ട് പോയതാ കിട്ടി അതായത് അതിൻ്റെ തലേ വർഷമാണ് മറ്റേ പാട്ടിന് പോയത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പരിപാടിയില്ലേ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കണം ഓഡീഷന് പോയി കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഓഡീഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലും പോയി അതിൽ രണ്ട് റൗണ്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓഡീഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് റൗണ്ടുണ്ട് ഒരു റൗണ്ടും പോയി അത് കിട്ടി പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടിയേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചി ഡിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കേൾക്കാം എന്താ സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത റൗണ്ടിന് കയറി പക്ഷെ ആ റിസൾട്ട് അവർ അപ്പം പറയില്ല അത്രയും വരെ ഉള്ളതെല്ലാം അപ്പം അപ്പം പറയും അവസാനത്തെ പറയണില്ല അങ്ങനെ ഞാനും ഉമ്മച്ചിയും വാപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വാ ഞങ്ങൾ കോവളം കോവളത്തെ ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നല്ലോ ഏതായിരുന്നു അത് മറന്നു അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും പേരിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരെ എടുക്കുകയുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് പേരെ വരെ വിളിച്ചിട്ടും എൻ്റെ പേരില്ല പതിമൂന്നാമത് എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കാര്യം പിന്നീട് അങ്ങനത്തെ തരം നിമിഷങ്ങളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടില്ല ഇതെനിക്ക് ഓർമ്മയിലുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എനിക്ക് കുമ്പളങ്ങി പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് പറവ എന്ന് പറവ എന്ന മൂവി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പോൾ സാറിനുണ്ടായ ഒരു ഫീല് അതിലേക്ക് വരാനുണ്ടായിരുന്നു സൗബിക്ക് എന്നോട് വലുതായിട്ട് സ്റ്റോറി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അഭിനയിച്ചു അത്രയാണ് സംഭവിച്ചത്
ഷെയ്ന എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒറിജിനാലിറ്റി തന്നെയാണ് എല്ലാ ഫിലിംസിലും ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഷെയ്ന ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തന്നെ ഷെയ്ൻ്റെ വാപ്പിച്ചിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അഭിഹിക്കനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകൾ എങ്ങനത്തെ അച്ഛനായിരുന്നു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാപ്പിച്ചിയായിരുന്നു ഒരു മൂടായിരുന്നു കാര്യം കലാകാരനാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലോ പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞ വാപ്പിച്ചിയുടേതായ ലോകത്തായിരുന്നു വാപ്പിച്ചി ഞാൻ അത് വേറൊരു വ്യക്തിനെ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പുള്ളി വാപ്പിച്ചിയുടേതായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏകദേശം എന്നെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ഇതാണ് സോഷ്യൽ ബീങ് ആണ് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു അത്ഭുതമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്താറ് ആയിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി അവരെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കയ്യിലെടുക്കും അത് എങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തമാശ പറയും ഭയങ്കര വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ അത്രയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വാപ്ചി സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വാപ്ചി സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് കാര്യം അത് അതങ്ങനെ ഇച്ചിരി പാടാം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ വേറെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ സ്റ്റേജ് അല്ലേ ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും വാപ്ചി എന്ത് പറയണം ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപാടത് നേരിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാപ്ചിയുടെ ഓർമ്മകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്ചിക്ക് ഇതിനോട് ഭയങ്കര പാഷനാണ് ഈ സ്റ്റേജ് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിനോട് സ്റ്റേജ് ആർട്ടാണ് വാപ്ചിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വാപ്ചിക്ക് ഭയങ്കര പാഷനാണ് അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവ ഔവൈ ഷൺമുഖി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ സിനിമ കാണിക്കും അത് എത്ര എത്ര പേര് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ തലമുറ ആരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞ ട്രെയിൻ പോകും ബസ് പോകും ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ പോകും മഴ പെയ്യും ഡാൻസ് പാട്ട് വലിയ പരിപാടിയാണത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കും അത്രയും എഫക്റ്റിലാണ് വാച്ച് ചെയ്യണം അത്രയും പാഷനായിട്ടാണ് അതിൽ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ പറയാൻ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാപ്പിച്ചി ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിൽ തന്നെ വാപ്പിച്ചി ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ സാധനവും സ്വന്തമായിട്ട് മേടിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൈക്ക് സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഇത് എല്ലാ വർഷം അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിനോടൊരു അമിതമായ പ്രണയവും ഏ ആ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളർന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പുകളാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജാഫർ അടിക്ക് ജാഫർ ജാഫർക്കൊക്കെ എന്നെ എടുത്തു വളർത്തിക്കൊണ്ട് ഐ മീൻ കൊണ്ടു നടന്നതാണ് അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ആയിരുന്നു ജാഫർക്ക് ഒരു ദിവസം വളരെ ചെറുപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഒന്നിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പഠിക്കണത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടത് ഞാൻ ഇവരെ ഏതോ കടയിൽ എന്തോ പോയി എന്തോ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബബിൾ കം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ബബിൾ കം മേടിച്ചു അത് പിടുങ്ങി നോക്കി ഇവരെല്ലാവരും മറ്റേ പേടിച്ചിരിക്കണ വാപ്പിച്ചെന്ന് പറയും പക്ഷെ മീൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുറേ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും വന്നിരി വീട്ടിൽ കൂടും അമ്മീൻ അവിടെ പുറത്തൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും താമസിക്കും ഉമ്മിച്ചി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലാണ് ഞാൻ വളരെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഇതാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്സി ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഒരു കറയും വരുത്താത്ത ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കലാകാരൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് സ്നേഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ എന്നും അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് താങ്ക് യു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാർമല്ല കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവസാനം ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവര് അടിപൊളി ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി